ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் சிவா வெல்கம் பேக் டு அன் ப்ரோக் அண்ட் பான் கெம்சி சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆக்டோஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் லைக் ஹை ஸ்பின் அண்ட் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இது கிளாஸ் டுவெல் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் போகிறக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் ஒரு சில கான்செப்ட் நம்ம ரீகால் பண்ணும் அது என்ன நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் ஆக்டோஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் லைக் அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி வந்து எப்படி பிரியுது அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ரீகா பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே டி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் வந்து எத்தனை செப்ஷல் இருக்குது அஞ்சு செப்ஷல்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து என்னவா பிரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அதாவது டூ ஸ்டேஜாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் எதனாலன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி ஆர் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜினால் என்ன ஆயிருக்கும் பிரியுது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்க ரெண்டு சமமாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த சென்டருக்கு பேர் என்னென்னா பேரி சென்டர்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் இதோட வேல்யூ நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னா த்ரீ பை ஃபைவ் இதோட வேல்யூ என்ன படிச்சிருப்போம் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ்னு படிச்சிருப்போம் அதாவது டி டூ ஜி டி டூ ஜியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அதேமாதிரி இஜியோட வேல்யூ என்னென்னு படிச்சிருப்போம் த்ரீ பை ஃபைவ்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இதை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம எந்த காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ஆக்டோஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போ நம்ம இங்கே என்ன போட்டுக்கலாம் டெல்டா ஓன்னு போட்டுக்கலாம் இங்கேயும் டெல்டா ஓ ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து படிச்சிருப்போம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது வாங்க அதை என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் CFSC, Crystal Field Splitting Energy is equal to minus 0.4 P plus 0.6 Q delta O. O is nothing but octahedral complexes. Okay, wow. So, if you have any other mention of P, the number of electron present in uh, T2G. Okay, wow. அதாவது டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதே மாதிரி கியூ அப்படிங்கிறது எதை கன்சிடர் பண்ணுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் இன் இஜி ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்கிறத கன்சிடர் பண்ணுறது தான் என்னது கியூன்னு சொல்லுவோம் இதை பீன் வச்சுக்கிறோம் இதை கியூன் வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான ஃபார்ம்ல என்னென்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கியூ டெல்டா ஓ ப்ளஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா எம்பி அப் ஸோ இங்கே எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் காஸ்ட் பை ஸ்ட்ராங் லெகான் ஓகேவா அதே மாதிரி பி அப்படிங்கிறது பேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ எம் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் காஸ்ட் பை ஸ்ட்ராங் லெகான் அண்ட் பி அப்படிங்கிறது பேரிங் எனர்ஜி இங்கே ஸ்ட்ராங் லெகான்டோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது என்னது வட் யூ மீன் பை ஸ்ட்ராங் லெகான்கான பேர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம என்னது சிஎன் NH3 ஹெச் த்ரீ அண்ட் சிஓ சிஓனா கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சைனைடு அமோனியா ஸோ இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாட்னா ஸ்ட்ராங் லிகான் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து சாரி இந்த மாதிரி லிகான்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட் கேன் பேர் அப் தி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஓகே இந்த இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சிட்டோம்னா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க சம்ஸ்க்கு போகலாம் இங்கே என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்கா எஃப்இ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஓகேவா இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்ட்ரல் மெட்டில் எனக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்க்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கா எஃப்இ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் சார்ஜ் த்ரீ ப்ளஸ் இல்லையா அப்போ எஃப்இக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ எஃப்இ ப்ளஸ் அப்போ அம் வாட்டருங்கிறது இங்கே என்னென்னு பார்த்தோம்னா நியூட்ரல் லிகான் அப்போ நியூட்ரல் லிகான்டாக இருந்தால் வேல்யூ நம்ம வரும் ஜீரோ சார்ஜ் என்ன கொடுத்துருக்கா ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஜீரோவால் எந்த நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணாலும் இங்கே ஜீரோ தான் ஸோ தேர் ஃபோர் எஃப்யோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எஃப்யோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இங்கே எஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ எஃப்யூவோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதை ந
ஸ்டெப் வந்து ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இன்னும் நமக்கு த்ரீ டி வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்திருக்கு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து இந்த ஆக்டோஹிடல் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து டூ செட்ஸாக வந்து என்ன ஆகுது ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் ஒன்று இஜி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா டி டூ ஜி இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே ஃபில் ஆகுது இங்கே ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபிளைச்சா அது போலவே இந்த டி ஆர்பிட்டால் தான் வந்து டூ எனர்ஜி லெவலாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு படித்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோவர் எனர்ஜி ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஹை எனர்ஜி ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அப்போது இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சு இங்கே ஸோ இது வந்து எப்படி பிரியுதுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாக பிரியுது அந்த பிரியிறதுக்கு பேர் என்னென்னு படித்தோம் நம்ம பேரி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் இல்லையா இது வந்து டி டூ ஜி இது வந்து பார்க்கும்போது இஜி இதோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு அதே மாதிரி இது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா ஓகே இது வந்து பேரி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் சரிப்பா இப்போ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான ஃபார்ம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ என்னது சிஎஃப் எஸ்சி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கியூ டெல்டா நா டெல்டா ஓ அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் இங்கே நான் பி அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் தி டி டூ ஜி ஆர்பிட்டால் அதே மாதிரி கியூ இஸ் ரெப்ரஸன்டட் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் தி இஜி ஆர்பிட்டால் இது தான் இதை அந்த வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பி அப்படிங்கிறது என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் நம்ம டி டூ ஜியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கீங்க ஒன் டூ த்ரீ இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் டி டூ ஜியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கீங்க மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதே மாதிரி இஜியில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போது இது எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கியூவில் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு சரிங்களா நாட் இப்போ இந்த வேல்யூ வர ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டூ த்ரீ இல்லையா அப்படி நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு கிடைக்குமா ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டூ டூ என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு கிடைக்கும் ஆமாவா அப்போது இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குங்க இந்த சிஎஃப் எஸ்சியோட ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸோட வேல்யூ என்னது இங்கே ஜீரோ ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ லோ ஸ்பின்னுக்கு லோ பின் லோ ஸ்பின் சாரி லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஃபார்மில் படிச்சுருக்கோம் சிஎஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கியூ டெல்டா நாட் ப்ளஸ் எம்பி அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடிஞ்சு இப்போது அதே மாதிரி டிஆர்பிட்டல் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது வந்து டூ செட்ஸாக என்ன ஆகுது ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஒன்று டி டூ ஜி இன்னொன்று இஜி இது பேரி சென்டர் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைமில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குது டி ஆர்பிட்டாலுக்கு இல்லையா ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகான்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் பேர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா எக்ஸாம்பிள் என்ன படிச்சிருக்கோம் சைனைடு அமோனியா கார்பனை அண்ட் வாட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோம் என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே எஃபி ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் அப்போ வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் லிகான் ஓகேங்களா அப்போது என்ன பண்ணுன்னா பேர் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ இங்கே மேலே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா இந்த மேலே இருந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து கீழே வந்துடும் சரிங்களா அப்போ ஸ்ட்ராங் லிகாண்டாக இருந்தால் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகாது மேலே ஃபில் ஆகாமல் அதாவது ஹையர் எனர்ஜிக்கு போகாமல் லோவர் எனர்ஜிலேயே என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தோம்னா பேரப் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் புரியுதா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ கீழேயே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இந்த ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா இந்த பி அப்படிங்கிற நமக்கு என்ன படிச்சோம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டி டூ ஜி அப்போ டி டூ
ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வரும் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த ஜீரோவில் எந்த நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஓகேங்களா டெல்டா நாட் ப்ளஸ் டூ பி ஸோ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ டெல்டா ஓ ப்ளஸ் டூ பி இதுதான் இந்த லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸோட ஆன்சர் ஆனால் உங்கள் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஓகே உங்கள் புக்கில் பாருங்கள் புக்கில் இப்படி கொடுத்துருப்பான் என்னென்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பான் அது என்னென்னா தீரி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வாங்க இப்போ தீரியில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கானு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கன்சிடர் டூ டிஃப்ரெண்ட் அயான் காம்ப்ளெக்ஸ் எஃப்இ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இட்ஸ் அ வீக் ஃபீல்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்போ டெல்டா ஆக்டோ ஹெட்டில் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இன்வெஸ்ட் அதே மாதிரி சைனைடு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிகாண்டு சைனடாக வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கே இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் அது போல் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் அதாவது பி இது வந்து பேரிங் எனர்ஜி இல்லையா அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சிஎம் ஸோ இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணி அவன் சம்ஸ் போட்டிருப்பான் சரியா ஸோ நம்ம தீரில் பார்த்த மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருந்தா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி போட்டால் நம்ம புக் ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இதோட போட்டாலும் ரைட் தான் எனக்கு புக் ஆன்சர் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வி கேன் டூ திஸ் அப்போது மைனஸ் டூ இந்த டெல்டா ஓ அதோட வேலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு இன்டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ப்ளஸ் டூ பி இல்லையா அப்போது டூ பியோட பிங்கிறது பேரிங் ஆஃப் பேரிங் எனர்ஜின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எவ்வளோ வருது எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் பேரிங் எனர்ஜி என்ன பார்த்தா எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் இதோட பேரிங் எனர்ஜி எவ்வளோ கொடுத்தா தீரியில் த்ரீ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இது இந்த டேர்மை மல்டிபிள் பண்ணி இந்த டேர்மையும் மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக புக் ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன வருதுன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ இப்படி ஈஸியாக இந்த ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன் போடலாம் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம புக்கில் லைக் ஆக்சுவல் நேச்சர் கேட்டிருக்கான் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கேட்டிருக்கான் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இதை கேட்டிருக்கான் ஸோ அது ஒன் கிளான்ஸ் பார்த்தலாம் சரியா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன கேட்டிருக்கான் ஆக்சுவல் நேச்சர் ஆஃப் எஃப்இ ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் கே கேட்டு தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹை ஸ்பின்னும் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் லோ ஸ்பின்னும் பார்த்தோம் இல்லையா ஹை ஸ்பின் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட் லோ ஸ்பின் இதுதான் இதோட நேச்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன வந்துச்சு சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஃபஸ்ட்டுக்கு டி டூ ஜி இதுக்கு வந்து த்ரீ வந்துச்சு அதே மாதிரி இஜி டூ வந்துச்சு இதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் டி டூ ஜி ஃபைவ் இஜி வந்து ஜீரோ இல்லையா அதாவது நான் இதை சொல்கிறேன் நம்ம இது எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம எழுதுகிறப்போ இதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இதுதான் இதோட சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஹை ஸ்பின்னுக்கும் லோ ஸ்பின்னுக்கும் சரிங்களா தேர்ட் ஒன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து ஹை ஸ்பின் எனர்ஜிக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்கே எத்தனை அன்பட் எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே அஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா அன்பட் எலக்ட்ரான் அன்பேடாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் அன்பேட் எலக்ட்ரான் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஸோ அப்போது அன்பேட் எலக்ட்ரான் வந்து என்னவோ வருது பேரா மேக்னட்டிக் பேரா மேக்னட்டிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே போல் லோ ஸ்பின்னுக்கு பாருங்கள் லோ ஸ்பின்னுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு சரிங்களா அப்போது இதில் வந்து பார்க்கும் பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இது வந்து டயா மேக்னட்டிக் இதில் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா வந்தால் இருக்குது ஓகேவா பேர் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இது வந்து எது கீழே வரும்னு பார்த்தா பேரா மேக்னட்டிக்கில் வரும் சாரி டயா மேக்னட்டிக்கில் வரும் டயா மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கீழே வரும் அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ஸோ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மியூ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது அப்போது அன்பட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்கீங்க
அது போல் இதுக்கும் பார்க்கணும் சேம் ஃபார்முலா மியூஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் என்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ எத்தனை அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இங்கே ஒன் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ வேல்யூ எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஸோ இதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்